ሰላም የየዋ ሚዲያ ተመልካቾች ይሄ የዋ ጤና ነው እኔ ኢዶም ነኝ ዛሬ እንዴ እንታጠባው እናን ምን አይነት የ ምግ ፍላጎት ይኖራታል ወይ ምን አይነት የኒትራንት ፍላጎት ይኖራታል እነሱ እንደሞ እንዴት ራሷን ትሪት ማድረግና ለልጇ ተገቢ የሆነ የጥጥ ወተትን ማድረስ ትችላለች የሚለውን ይተወሰነ ነገር አላችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ ወደ የዋ ሚዲያ ቋንደና መጡ ይህ እዩሃ ጤና የተሰኘው ዝግጅታችን ነው የኢትዮጵያውያን ጤና ለማሻሻል ይረዳሉ ያልናቸውን እንዲሁም በእናንተ በተመልካቾቻችን የተጠየቀነው ጤናነክ መረጃዎች ይዘንቀርበናል ሌሎች ከጤና ጋር ተያያዥነት ያላቸው መረጃዎች ለማግኘት እዩሃ ሚዲያን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ እንጋብዘውታለን እሺ ታመል እሺ መጥቻለሁ ቀደም ለላችሁ እንደሞከርኩት እንታጠባው እናንት በምን አይነት ሁኔታ የራሷንም ሆነ የልጇን ጤና መጠበቅ በመግቦቿ መጠበቅ ትችላለች የሚለው ነው እምናየው የናጥጥ ወተት ሁሉም እናት ለልጇ መስጠት የምትችለው ተፈጥሯ ይስጦታ ነው ግን በዚህ ሰዓት የእናትቱ የምግብ ፍላጎት ወይም የኒትራንት ፍላጎት ይጨምራል ምክንያቱም የምትወስዳቸው ነገሮች ለሷም ለልጇም ስለሚሆኑ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በመታጠባው ሰዓት የምትመገባቸው ምግቦች ለልጇም ሆነ ለራስዋ ጤና እጅ ወሳኝ ናቸው እንዲሁም የወተቱንም ኳሊቲ ወይም እጥራት ለልጁም ይደርሰውንም ወተት ይዘትና ጣም ላይ የራሱ የሆነ ኢፌክት ስላለው ይተምጣጠነና በኒትራንት የበለጸገ ምግብን መመገብ ይኖርባታል እንዲሁም የምትመገመው ምግብ የራሷንም ጤና መጠበቅ ስላለበት ስላለበት ተገቢ የሆነ በኒትራንት የበለጸገና ይተምጣጠነ ምግብ መመገብ አለባት እንደሚታወቀው ይህ የእናቱ ወተት እጅግ በጣም ብዙ ንጥረ ነገሮች ወይም ኒትራንቶችን በውስጡ አካቶ ይዛል ይሄንንም ስላችሁ የእናቱ ወተት ከቪታሚን ዲ በስተቀር አንድ ህጻን ልጅ በተለይ ከ6 ወር በፊት ማለትም እስከ ድሶ ወይም ተጨማሪ ምግብ ነው ወይም ኮምፕሌንታሪ ፉድ እምንላው እስኪ ጀመር ድረስ ለጤናው የሚያስፈልጉትን ለድገቱ የሚያስፈልጉትን ላይምሮድ ጋት እንዲሁም ለአካላዊ እድገት የሚያስፈልጉትን ሁሉንም ንጥረ ነገሮች በውስጡ አካቶ ያያዘ ነው ይህ ማለት ልጅ እስከ 6 ወር የናጥጥ ወተት ነው የሚመገበው ስለዚህ እስከ 6 ወር የሚያስፈልገውን ሁሉንም ንጥረ ነገሮች በውስጡ አካቶ ያዘ ነው ኤክሰፕት ቪታሚን ዲ ማለት ነው እንዲሁም ይህ የናጥጥ ወተት ከ19 እስከ 23 ኪሎ ካሎሪ ከ3 እስከ 4 ፐርሰንት ደግሞ ፕሮቲንና ከ8 እስከ 32 ፐርሰንት ፋትን በተጨማሪም ደግሞ ላክቶስን በውስጡ ይዞ ይገኛል የናጥጥ ወተት እናጥጥ በመታጠባበት ሰዓትና ያጠባሽ በቀው የቸበተ ጊዜ ሂደት ይዘቱና ኮምፖዚሽኑ ሊለያይ ይችላል ይሄንንም ስላችሁ በመጀመሪያዎቹ ወራት ያለው የናጡት ወተት ቀጭንና የኒትራንት መጠኑ አነስ ያለ ነው ይሄ ማለት ይሄ ቀጭን ወተት የልጁን ጠም ብቻ ለማርካት የሚሆን ነው ግን ልጁ ባካለም ባይምሮም ያደገ ሲድ ወይም መታጠባበት ጊዜ በቆየ ቁጥር ደግሞ ወተቱ እየወፈረና የፋት መጠኑ እየጨመረ እንዲሁም ሌሎች ተጨማሪ ንጥረ ነገሮችንም እያካተተ ይሄዳል ማለት ነው ይሄ የናጡት ወተት በፈጥሮ ተመጥኖ ወይ ተቀመጠ ነው ይሄንንም ስላችሁ ይዘቱና ኮምፖዚሽኑ ያን ያህል በምግብ ብቻ የሚመጣ ሳይሆን በፈጥሮ ተቀመጠ ነው ነገር ግን አንድ አንድ ምግቦች አሉ ይሄንን ይናጡት ወተት ይዛት ሊቀይሩ የሚችሉ ማለት ነው ይሄንን ተገብ ይሆኑ ንጥረ ነገሮችን በመውሰድ ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው እንዲሁም በዚህ በመታጠባበት ወቅት የእናቲቱ የኢነርጂ ኤክስፔንቸር ወይም የምታወጡ ኢነርጂ ሊጨምር ይችላል ስለዚህ የምግብ ፍላጎት ይጨምራል ይሄም የሚሆነው ደግሞ አንድ አንድ ካርግዝና በኋላ የሚኖሩ የሆርሞን ለውጦች ይበልጥ አፕቴካ ክፍት እንዲሆን ስለማያደርጉ ያንን የሚሞላላትን ወይም በረም በጠግባ ለልጇም እንድትተርፍ የሚያደርጋትን ምግቦች መመገብ ግዴታ ነው ማለት ነው ስለዚህ ተመገበሽ ማለት ጤናማ የሆነ የወተት ምርት ይኖራታል ልጁንም በረም ባጥምታ የሚፈልገውን እድገት በሚፈልገው ሰዓት ማሳየት እንዲችል ማድረግ ትችላለች ማለት ነው አሽ ከሌላችሁ እንደሙከርኩት የምታጠባ እናት ከፍተኛ የሆነ የምግብ ፍላጎት ይኖራታል እንዲሁም የኒትራንት ፍላጎቷም ሊጨመር ይችላል ይሄም የሚሆነው የልጁንም የሷንም የኒትራንት ፍላጎት ከበር ለማድረግ ነው ስለዚህ 
አተኩራ በኒውትሪንት ይበለጽ አቁ ምግቦችን መመገብ አለባት ማለት ነው አትክልቶችን ፍራፍሬዎችን አሳ እንዲሁም ስጋ የበሬም ሊሆን ይችላል የዶሮ ስጋ እንዲሁም ሌሎች የስጋ ምርቶችንም መጠቀም ትችላለሽ ግን እዚህ ጋር መሰመር ያለበት ነገር እነዚህ ፕሮሰስድ ፉድ ምንላቸው ወይም ፋብሪኬትድ የሆኑ ምግቦችን በጣም መቀነስ አለባት ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ ካሎሪና የስኳርና የጨው መጠናቸው እንዲሁም ሌሎች ለሌላ በሽታ ሊያጋልጡ የሚችሉ ነገሮችን በውስጣቸው አካተተው ስለሚይዙ ማለት ነው የጡት ወተት ውስጥ የሚገኙ ንጥረ ነገሮች በሁለት አይነት መንገድ የሚገኙ ናቸው የምንጀምረው በትፈጥሮ የሚገኙ ወይም እንዲሁም በሚመገባቸው ምግቦች ላይ ዲፔንድ የሆኑ ናቸው ሌሊናቸው ደግሞ በትፈጥሮ የሚገኙና ምንም በትመገብም ባትመገብም ያንን ይዘታቸውን ይዘው የሚቆዩ ናቸው የምጀመሪያቹ የንጥረ ነገር ግሩፕ ምንላቸው እንደ ቪታሚን B1 ወይም ቲያሚን ምንለው ነው እነዚህ ንጥረ ነገሮች ማግኘት ምን ይችላል ከቺዝ ከለውዝ እንዲሁም ከሌሎች ምግቦች ነው እንዲሁም ደግሞ ቪታሚን B2 ምንለው ወይም ራይቦፍላቪን ምንለው ደግሞ ከለውዝ ቺዝ ከመሳሰሉት ምግቦች ማግኘት እንችላለን ሌላኛው ቪታሚን B6 ምንለው ነው እንዲሁም ቪታሚን B12 እንዲሁም ቪታሚን A ምንላቸው የመጀመሪያ የንጥረ ነገር ግሩፖች ናቸው በእነዚህ በለጸጉ ምግቦችን መመገብ አሪፍ የሆነ የውተት ምርት ወይም ትክክለኛ የሆነ የውተት ምርት እንዲኖር በማድረግ እነዚህ ንጥረ ነገሮች ለልጁ በተገቢ ሁኔታ እንዲደርሱ ማድረግ ይቻላል ሁለተኛው የንጥረ ነገር ግሩፕ ምንለው ደግሞ ፎሊ ይተን ካልሺየም አይረን ዚንክና ኮፐርን የሚያካትቱ ናቸው በእነዚህ በለጸጉ ምግቦችን ስትመገብ ማትመገብም የነዚህ ንጥረ ነገሮች ይዘት በእናጡት ወተት ውስጥ ላይቀንስ ይችላል ይሄ ማለት የነዚህ መጠን ቀነሳ ማለት ደግሞ ሰውነታችን ከአጥንታችንናይና ከህዋሳቶቻችን ላይ እነዚህ ወይም ከከምጭታቸው ውስጥ በመውሰድ ወደ እናጡት በማድረግ እነዚህ ንጥረ ነገሮች ለልጁ እንዲደርስ ያደርጋል ነገር ግን እዚህ ጋር መስተዋል ያለበት ነገር እነዚህ የነዚህ ከምጭት በሰውነታችን ውስጥ እንዳይቀንስ ከሌብ በተቀስኳቸው ንጥረ ነገሮች ወይ በለጸጉ ምግቦችን በትክመገብ ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው ነገር ግን የዚህ የነዚህ ንጥረ ነገሮች ይዘት ባለ መመገባ ከናጡት ወተት ውስጥ ላይቀነስ ይችላል ማለት ነው ግን ከምጭቱ እንዳይቀነስ በትመገብ ይመከራል በጭማሪ መመታጠባ እናት እነዚህ ሰፕሊመንት ምንላቸው ከመግ በጭማሪ ሌላ የጤና ጥቅም ያላቸው ወይም ሌላ የጎደለው ነገር የሚሞሉ ሰፕሊመንት ምንላቸው በትውስት ይመከራል እንደ መልቲ ቫይታሚን ምንላቸው ጥሩ የሆነ የወተት ምርት እንዲኖራት ወይም ጥሩ ኳሊቲ ያለው ወተት እንዲመረጥ ያደርጋሉ እነዚህ የቪታሚን ኤ ሳፕሊመንቶችንም መውሰድ ተገቢ የሆነ የወተት ምርት እንዲኖር ያደርጋል ስለዚህ እነዚህ መጠቀም ትችላለሽ ማለት ነው ከነዚህ መስጨማሪ ደግሞ የኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ሳፕሊመንቶችንም መውሰድ ይኖርባታል እነዚህ ምትስታች ሳፕሊመንቶች ወይም የኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ሳፕሊመንቶች ደግሞ ለልጆች እይታና የአይን ጤንነት የሚጠብቁ ናቸው ስለዚህ ሁለት ስድስት ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ እና ዴክሳ ሄክሳኖይክ አሲድ ምንለው ደግሞ ከ100 እስከ 300 ሚሊ ግራም መጠቀን ጤናማ ስለሆነ ያንን በማድረግ የልጇን ጤና መጠበቅ ትችላለች እንዲሁም ደግሞ ቪታሚን ዲ በወተት ውስጥ መጠኑ ዝቅተኛ ስለሆነ እነዛን በሰፕሊመንት መልክ ብትወስዳቸው ለልጁ የሚደርስበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ይሄ አነሳቸው ማለት ደግሞ ሪኬት ስለምንለው ወይም ያጥንት በሽታ እንዲሁም ያጥንት መሳሳት ሊጋለጡ ስለሚችሉ እነዚህን የቪታሚን ዲ ሰፕሊመንቶች ጤናማ ሆኖ ወይም ሪኮመንደድ ሆኖ በተቀመጠው መልኩ መውሰድ አመርቂ ውጤት ይኖራል ማለት ነው እንዲሁም ጭማሪ የምታጠባ ሴት ብዙ የፈሳሽ ፍላጎት ሊኖራት ይችላል ምክንያቱም በወተት መልክ ምትውስዳቸው ፈሳሽ ሊወጡ ስለሚችሉ ተገቢ የሆኑ ፈሳሾችን መውሰድ ይኖርባታል እንዲሁም በጣም ውሃም ሊጣማት ስለሚችል ውሃንም ድሮ ከመትውስደ ወይም አንድ ጤናማ ሲውስ ያተብሉ ከተቀመጠው በቀንስ ከ2 ሊትር የተቀመጠ ሪኮመንዴሽን አለ ከዛም ጨምራ ብትውስድ ጥሩ የሆነ ወተት ወይም በበቂ ሁኔታ ለልጇ ወተትን ማምረጥ እንትችል ያደርጋታል ስለዚህ ከላይ ተቀስኳቸውን ምግቦች እንዲሁም በእንጥረ ነገር ይበለጸጉ ምግቦች በመመገብ ጥሩ የሆነ ሃይ ኳሊቲ የሆነ ወተትን ለልጇ ማድረስ ትችላለች እንዲሁም የምትመገባቸው ምግቦችም ለሁለት ስለሆነ የሚካፈሉት የራሷንም ጤና በማይጎዳ መልኩ ልጇን ትሪስ ማድረግ ትችላለች ወይም ልጇን አካላዊና አይምሮይ እድገቱን በሚፈልግበት ወቅት 
እንዲያገኝ ማድረግ ትችላለሁ ስለዚህ ስፔሻሊ መጠንቀቅ ያለባት በመጀመሪያዎቹ ወራት ወራት ማለትም ከ6 ወር በፊት ልጅ ምንም አይነት ምገብን ስለማይመገብ ያው የሚመገበው የናጥቶ ተተን ስለሆነ በእነዚህ 6 ወራቶች ውስጥ እናት የምትመገበው ምግብ በጣም ትኩረት ተሰጥቶበት ለቶስ ደው የሚገባ ነው ከ6 ወር በኋላ አዲሽናል ምግቦች ሊመጡ ስለሚችሉ በእናጥቶት የሚያጣው ኒትሬል በነዛ ላይ አካከስ ስለሚችል ያን ያህል ትኩረት ባይደረግበትም ብዙም የጤና ጉዳት ላይ አመጣን ይችላል ግን በእነዚህ 6 ወራቶች ውስጥ የሚወስደው የወተት አይነት የልጁን መሰረት ምንጠልበት ወይም ልጁ ትክክለኛ የሆነ የአይምሮ እድገት እንዲኖር እንዲም አካላዊ እድገቱም በእድሜ የሚጠበቅ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው እሺ እንዴ ነበር ቆይታችን ኢትዮሰነጥዎችን አግኝታችሁበት አልቢ አስባለሁ ለነበረን ቆይታ እጅ ጋር መሰግናለሁ በቀጣይ ሌሎች ቪዲዮችን እጅ ይቀርባለሁ እዩሃ ሚዲያን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳስረሱ አመሰግናለሁ